안녕하세요 불량TV입니다 오늘 전해드릴 이야기는요 2015-2016 잉글랜드 프리미어리그 레스터시티의 우승 이야기입니다 잉글랜드 프리미어리그 EPL은 유럽 3대 리그의 하나로 불리는 빅리그입니다 전세계 시청 인구가 무려 10억 명에 육박하며 스카이스포츠가 프리미어리그 3국에 지출하는 중계권료 규모는 7조 5천억에 달하는 스포츠 이벤트입니다 그만큼 소위 돈을 많이 쓰는 빅팀들이 지배해 온 것이 바로 EPL의 역사였죠. 돈이면 무엇이든지 얻을 수가 있는 것이 현대사회 시장 논리였고 맨시티는 강력한 자금력을 등에 업으며 마침내 프리미어리그 트로피를 들어올렸습니다. 돈으로 우승컵을 살수 없다는 공식을 깨버린 것이었죠. 반면 1884년 창단된 레스터시티는 하위 리그를 전전하던 그저 그런 팀이었습니다. 2015년만 하더라도 2부 리그 강등을 피하기 위해 싸웠던 팀이었으며 마지막 9경기에서 7승을 거두며 간신히 1부 리그에 살아남은 팀이었습니다. 이 때문에 그 누구도 레스터시티의 우승을 예상하지 않았습니다. 축구 전문가들은 주저없이 강등 후보 중 하나로 레스터시티를 꼽았고 레스터시티의 우승 배당률은 5천분의 1에 불과했습니다. 0.02%였죠. 2015년 7월 이탈리아 출신인 클라우디오 라니에리 감독이 레스터시티 지붕을 잡을 때까지만 해도 주변의 평가는 그리 호의적이지 않았습니다. 라니에리 감독은 나폴리 AS 로마, 유벤투스, 인터밀란, 첼시, 발렌시아, 아틀레티코, 마드리드 등 지도한 백전노장 사령탑이었지만 일부 리그 우승 경험은 없었습니다. 더구나 2014년 2년 계약으로 그리스 국가대표팀을 맡았을 당시에는 유로 2016 예선 부진에 대한 책임을 지고 4개월 만에 경질되었습니다. f i f 랭킹 187위였던 페로 제도의 0대1로 대한 것이 컸습니다. 가디언이 라니에리 감독의 부임 당시 레스터시티가 성격 좋은 감독을 원했다면 제대로 찾았지만 프리미어리그에 잔류시켜줄 감독을 찾는다면 잘못 찾은 것이라고 호평을 했을 정도였죠. 레스터시티에는 눈에 띄는 유망주나 거액의 이종료를 기록한 슈퍼스타는 없었습니다. 스트라이커 제이미 바디는 실브리그에서 선수 생활을 시작한 유명 선수였으며 리아드 마레즈와 은골로 칸트는 프랑스 이브리그 출신이었습니다. 이 당시 마레즈가 레스터로 올 당시 몸값은 불과 9억이었죠. 드링크워터 데니 심슨은 메뉴 2군에서 머물다가 방출된 만년 유망주였고 첼시 등에서 뛰었던 로버트 호스는 한물 갔다고 느껴질 만한 선수였습니다. 덴마크 골키퍼인 캐스퍼 슈마이켈은 레스터로 2011년 올때 내가 왜 그런 팀으로 가야 하나 라고 불만을 터뜨린 적도 있었습니다. 주전 선수 멤버 11명의 이정료를 모두 합해도 웬만한 스타 플레이어 1명의 이정료에도 못 미쳤습니다. 선수단 전체 연봉은 웬만한 빅클럽의 5분의 1도 안 되었죠. 개막 경기는 썬달랜드 선이었습니다. 개막전에서 썬달랜드를 4대2로 완파하며 지난 시즌 후반기에 상승세를 이어간 레이스시티는 2라운드 웨스트햄 유나이티드 원정 경기에서도 2대1로 승리하며 2연승에 성공을 합니다. 주목할 점은 첫 경기 썬달랜드전 전반 24분 만에 3골을 퍼부은 공격력은 인상적이었습니다. 여기에 마인츠에서 영입한 오카자키 신지가 데뷔골을 터뜨리며 빠르게 EPL에 적응을 합니다. 2015년 레스터로 합류한 선수 중 가장 비싼 113억에 입단을 한 그는 바디와 좋은 호흡을 보여주었죠. 8월 말 레스터는 스위스의 주장이자 세리 A 경험이 풍부한 미드필더 괴칸 인너의 영입을 발표합니다. 따라서 은글로 칸테는 벤치 멤버가 될 것이라고 생각을 했습니다. 그런데 인너의 보상으로 인해서 4라운드 보머스전 기회를 받았고 이 경기에서 칸테는 무려 10개의 태클을 성공시키며 중원 장악에 큰 힘을 보탭니다. 경기는 비록 무승부로 끝났지만 칸테의 중원 장악 능력은 이때 입증을 받았죠. 한편 개막 5경기만에 마레즈가 해결사로 등극합니다. 1년 전만 해도 리그 32경기 4골에 그쳤던 마레즈는 5경기에서 4골을 뽑아내며 벌써 지난해 기록과 동수에 오릅니다. 골의 순도도 높아서 결승골과 극적인 동점골로 결정적인 순간마다 팀을 구해냅니다. 어시스트도 골수보다 더 많은 5개였습니다. 그러나 레스터시티는 5경기에서 7실점을 기록하며 불안한 수비 때문에 이 돌풍이 오래가지 못할 것이라고 전문가들은 내다봤습니다. 그리고 이 복병 레스터시티는 7라운드에서 아스날에게 5대2라는 점수로 크게 패합니다. 아스날은 아스날 다운 경기로 경기를 지배했고 알렉시스 산체스는 3골을 넣어서 완벽한 승기를 잡아냅니다. 연이은 실점이 이어지자 라니에리 감독은 독특한 제안을 하나 내놓습니다. 바로 무실점을 할 경우 피자를 사주겠다 했습니다. 개막 전부터 9라운드까지 점수를 매번 내주다 10라운드 
크리스탈 팰리스전에서 마침내 무실점에 성공을 합니다. 당시 리그 5위라는 호 성적에도 불구하고 실점은 강등권과 비슷한 주전이었습니다. 한편 레스터시티는 공격수 제이미 바디의 연속 골로 승점을 차곡차곡 쌓아 나갑니다. 그리고 마침내 14라운드 맨유전에서까지 선제골을 기록하며 11경기 연속 골이라는 대기록을 작성을 했죠. 이는 2003년 반니스텔 루이가 세웠던 최고 기록 타이를 넘어서는 새로운 역사였습니다. 이전 기록 소유자였던 반니스텔 루이가 자신의 트위터를 통해서 이제 바디가 최고다 라는 글을 남기기도 했죠. 공정 노동자의 하브리그를 전전하던 바디는 14경기에서 14골을 기록하며 득점 랭킹 1위에 오르는 최고의 공격수가 됩니다. 하위권 팀의 돌풍은 12월 크리스마스 전후 많은 경기수가 몰린 시기에 위기가 옵니다. 선수층이 얇기 때문에 체력적으로 힘든 경기들을 치러야 하기 때문입니다. 그리고 반대로 강팀 같은 경우 이 시기 우승권에 올라가기도 합니다. 그런데 첼시는 이 당시 처참한 시기를 보내고 있었고 레스터시티와의 경기에선 1대2로 패하며 리그 16위까지 떨어집니다. 우승을 조심스레 꿈꾸던 레스터시티에게 첼시의 몰락은 너무나 큰 기회였습니다. 게다가 맨유는 4천억을 쓰고도 수면제 축구를 구사 중이었고 맨시티는 부상자가 속출했습니다. 리버풀은 험난한 명가 재건 중 발로텔리가 똥을 싸고 있었고 여러 팀들의 악재 속에 덕분에 아스날이 리그 우승권으로 급부상합니다. 아스날은 전반기 골 득실 차이로 레스터시티를 누르고 단숨에 1위에 등극을 합니다. 레스터시티는 지옥같은 박싱데이 기간에서 맨시티전 후반 유효슈팅을 단 한개로 막을 만큼 탄탄한 수비 조직력을 자랑했습니다. 그리고 4위 토트넘까지 잡아내면서 아스날과의 경쟁을 이어갔죠. 하지만 레스터의 고생길은 이제부터 시작이 되었습니다. 22라운드 아스톤빌라 대결 이후 죽음의 4연전 스토크 리버풀 맨시티 아스날이 레스터를 기다렸습니다. 스토크가 여기에 낀 것은 챔피언스리그 진출권인 4위에 불과 승점 4점밖에 뒤지지 않았기 때문이었죠. 스토크전 레스터시티는 제이미 바디가 오랜만에 골맛을 보는 등 완벽한 3대0 완승을 거두었고 아스날은 첼시에게 패합니다. 이로써 단독 1위에 등극한 레스터시티는 리버풀전 바디의 멀티골을 앞세워 또다시 승리를 챙깁니다. 리그 초반과 달리 중반을 지나오면서 레스터의 수비 집중력이 놀라울 정도로 향상되었습니다. 6경기에서 1실점밖에 내주지 않았습니다. 그리고 리그 2위로 발탁 추격 중이던 메인시티 원정에서 기어이 사고를 칩니다. 메인시티에게 비록 한 점을 내주긴 했지만 무려 3골을 쏟아 부은 것입니다. 우승 경쟁팀인 아스날전엔 후반 초반 심슨이 빠르게 퇴장되어 일방적으로 두들겨 맞습니다. 후반 94분 아스날의 마지막 공격을 못 버티고 결국 1대2로 패했죠. 지옥의 4연전을 나름 선방한 레스터는 이후 경기부터 놀라운 역사를 써내려가기 시작합니다. 30라운드 6결시 경기에선 1대0으로 이겼는데 수비수들의 헌신이 돋보였습니다. 알렉스 퍼거슨 감독은 레스터의 키플레이어로 후투와 모건을 꼽았습니다. 이 둘의 활약으로 당시 레스터는 리그 내 최저 실점 4위에 오를 만큼 탄탄한 수비력을 과시했습니다. 27라운드부터 32라운드까지 레스터시티는 한 골차 승리를 무려 5경기다 읽어냅니다. 그리고 한 시즌 리그 16골 이상 넣은 미드필더 역대 7번째로 마레즈가 이름을 올립니다. 오른쪽 측면에서 혼자 교회 창출을 해내고 골 냄새까지 잘 맡았습니다. 한 골차 따보단 승리에서 항상 주연으로 등장한 것은 마레즈였습니다. 우승이 보이기 시작을 하자 돌풍의 주역들이 대표팀에 처음으로 승선됩니다. 바로 라니엘리 감독 사사이 전술의 중원인 드링크워터와 강태였습니다. 드링크워터는 지치지 않는 활동량과 견고한 수비력을 겸비해 안정화에 힘썼고 강태는 유럽 빅클럽들이 모두 입을 모아서 극찬을 할 만큼 영리한 플레이로 공간 활용에 특화된 모습을 보였습니다. 36라운드 레스터시티에게 가장 중요한 경기가 옵니다. 바로 승리만 거둔다면 자력으로 우승을 확정짓기 때문입니다. 그런데 상대는 맨유였고 올드트래포드 원정이라 쉽지 않은 경기가 될수 있었습니다. 이 경기에서 불안한 수비력을 보인 레스터시티였지만 슈마이켈의 선방으로 위기를 넘겼고 1대1 무승부를 거둡니다. 2위 토트넘과의 승점차는 8점 차였고 남은 3경기에서 한 경기라도 이기지 못하면 레스터가 자동으로 우승할 상황이 됩니다. 그리고 토트넘이 다음 첼시전에서 비기면서 창단 132년 만에 레스터가 우승 트로피를 들어올립니다. 강등이 예상되었던 레스터시티가 프리미어리그 판도를 뒤집었습니다. 최종 성적은 23승 12무 3패 승점 81점 
최종 2위 아스날과 승점차가 무려 10점 차였습니다. 한 시즌 3패는 지난 시즌 첼시와 함께 2004-2005 시즌 이후 최소 패였습니다. 우연이 아닌 실력으로 일권엔 우승이었죠. 우승 퍼레이드엔 33만의 레스터 시민 중 24만 명이 넘는 시민들이 모여 도시가 들썩였습니다. 30년 동안 15개의 프로팀을 맡은 노당이지만 우승 경력은 일천했던 라니리 감독은 기어코 자신만의 방식으로 우승컵을 들어올립니다. 21세기에 들어오면서 어느새 돈이 곧 우승을 보장하는 무기로 변한 지 오래인 잉글랜드 프리미어리그 레스터시티가 우승팀이 되리라곤 그 누구도 예상하지 못한 해였습니다. 레스터시티가 써 내려간 한 편의 동안은 0.02% 확률을 뚫고 결국 해피엔딩으로 끝이 났습니다. 즐겁게 보셨다면 구독과 좋아요 클릭을 부탁드립니다. 다음 이야기에선 늦은 나이에 꽃을 피웠지만 대기 만성형으로 세계 최정상의 골키퍼가 된한 선수에 대해서 소개해드리고자 합니다.